मुल्क की आज़ादी की जंग लड़ी गई ये जंग मुसलसल लड़ी जाती रही इस जंग में मौलाना अहमदुल्ला शाह मदरस इस जंग में मुफ्ती सदरुद्दीन आजुल्ला इस जंग में मौलाना फजल हक खैर आबादी इस जंग में मौलाना अब्दुल हक खैर आबादी इस जंग में मौलाना काकोरवी इस जंग में मालूम नहीं कितने ओलमा थे तारीख हिंदी ये बताती है कि दूसरों के मुकाबले में हमारी कुर्बानी किसी से कम नहीं थी हमने मादर वतन के लिए अपना खून पानी की तरफ बहवाया था तब ये देश आजाद हुआ है हमने वजूद हमने दिल्ली की जामा मस्जिद में पहला फतवा आजादी दिया था पहला जिहाद का फतवा मौलाना फजल हैदराबाद रहमत ने दिया था इस मुल्क में एक हंगामा हो गया लोग रोड पे आ गए अंग्रेजों की गोलियां इंसानों के सीनों से मात खा गई गोलियां चला कर रहा शहीद होते रहे लोग वक्त आया लड़ाई होती रही सत्याग्रह होती रही जुल्म के खिलाफ लोग मैदानों में आते रहे और नतीजा ये हुआ कि अठारह सौ से लेकर उन्नीस सौ सैंतालीस के इस बीच में लाखों हिंदू मुसलमानों को अंग्रेजों ने मार दिया मगर ये मुल्क आजाद हो गया आज उस आजादी की नियमत से सैंतालीस में इस मुल्क के गैर मुस्लिम और मुस्लिम फैजियाब हुए उसके बाद हमारा मुल्क चलता रहा मगर अब दो से लेकर आज तक एक ऐसा तमाशा हो गया है एक ऐसा तमाशा हो गया है कि सवाल करोगे तो देश विरोधी हो सवाल करोगे तो देश के गद्दार हो सवाल करोगे गलत काम पर तो तुमको जेल की सुलाखों के नीचे डाल दिया जाएगा सवाल करोगे गलत काम पर तो तुम्हारे बाल बच्चों को उठवा लिया जाएगा तुम पर लाठी बरसाई जाएगी मैं कहता हूँ ये कानून जो पार्लियामेंट में बिल की हैसियत से पास हुआ है और जिस पर राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया वो कानून बन गया है याद रखना इस कानून के लिए गांधी जी ने हमसे कहा था कि अः हिंदुस्तान को याद रखना तुम आजाद हो तुम पर कोई गुलामी का ठप्पा नहीं लगा सकता अगर कोई किसी जमाने में गवर्नमेंट ऐसा कानून बनाती है जो कानून देश के संविधान से टकराता है तो जूते की ठोक पर ठोक कर उस कानून को मारना मैदान में निकल आना सत्याग्रह करना लाठी गोली खा देना मगर जालिम हुकूमत के सामने मत झुकना आज हम उसी गांधी के आदर्श को हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के फलसफे को सामने रखे हुए जब ये सी ए जब ये एन पी आर जब ये एन आर सी के बारे में सोचते हैं तो पूरी तौक मैदान में निकल आई है सिर्फ मुसलमान नहीं निकल आए निशाना तो मुसलमान ही है परेशान तो मुसलमान ही को करना है मगर खुदा की शान देखिए ऐसा ये बिल लेकर के आए हैं जो सिर्फ मुसलमानों ही को प्रभावित नहीं करता हमारे देश के करोड़ करोड़ दलित भाइयों से भी उनका मुल्क छीन लेगा ये बिल हमारे देश की ओबीसी गैर मुस्लिम से भी ये बिल उनका पतन छीन लेगा वो आदिवासी जो जंगलों में रहते हैं उनसे भी उनका मुल्क छीन लिया जाएगा इसलिए कि कहा जाता है उन्नीस सौ इक्यावन से सबूत लाओ मैं कहता हूँ पहले मोदी और योगी तो उन्नीस सौ इक्यावन से अपने बाप दादा का सबूत दे दे हमसे हमारा सबूत हमारी आइडेंटिटी हमारी शनाख्त मांग रहे हो याद रखना जिस लाल किले पर बैठकर गुजरात का कातिल 15 अगस्त को हमसे बात करता है ये लाल किला इससे बाप का नहीं है यही तो हमारी आइडेंटिटी है हमारा आधार कार्ड वो आगरा का ताजमहल है जिस ताजमहल को सातवा अजूबा पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है हमसे हमारी पहचान क्या मांग रहे हो हमारी पहचान कन कन में हिंदुस्तान की घुसी हुई है मस्जिदों के बलंद मीनारे हमारी पहचान है अल्जाम अशरफिया जैसा किला हमारी पहचान है जामा मस्जिद दिल्ली हमारी पहचान है हिंदुस्तान की तहजीब हमारी पहचान है हिंदुस्तान का तमदन और कल्चर हमारी पहचान है अरे कहा मुझे रोकोगे बंद बांधोगे मैं चढ़ता दरिया हूं हर संत बढ़ता जाऊंगा जो कुछ किया था सुफेद अंग्रेजों ने वही काली औलादें कर रही वही सारे करतूत हिंदुस्तान की सरजमीन पे अंजाम दिए जा रहे हैं इसलिए सीए सी ए क्या है सी ए मकानी लोगों से भी मैं कहूंगा जो लोग हमारे दलित भाई भी मोर्चा संभाले हुए हैं हमारे दिग्गज आदिवासी भाई भी मोर्चा संभाले हुए हैं और हमारे दलित भाइयों की तरफ से 29 जनवरी को भारत बंद की काल दी गई है इस काल में ज्यादा से ज्यादा शरीक और इसको आप कामयाब बना दिए हुकूमत एक इंच हिलने के लिए तैयार नहीं है गुजरात का टकरा कहता है एक इंच नहीं हटेंगे भोपू 
उठा दो पीछे वाले को दिक्कत होगी जेल की धमकी दे रहे हो सलाखों के पीछे ले जाना चाहते हो मजलूम औरतों के ऊपर लाठी बरसाते हो जब यह दिल्लिया में हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स की हत्या कर जाते हो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को फुकवा रहे हो मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दाव पर लगा रहे हो याद रखना किरायादार हो मालिक के मकान नहीं हो पांच साल के किराए के घर में हो बच्चू पांच साल के बाद सारा टकलापन चले जाएगा हुकूमतें है, आती हैं जाती हैं सबसे बड़ा सुप्रीम पावर ये बैठा हुआ है जिसे हिंदुस्तानी कहा जाता है धन्यवाद धन्यवाद ये हिंदुस्तानी लोग तुम अपने मुतालबे को अपने धरने को ये तुम्हारा अधिकार है ये तुमसे कोई नहीं छीन सकता तो रोड पे बैठे हैं अल्लाह हो पर जब लोग धरना देते थे तो हुकूमतें इंतजाम किया करती थी मगर वह अरे हुकूमत धरना दे रही औरतें जाड़े में औरतें कंबल लेके बेचारी बैठी हुई हैं अब पुलिस आके कंबल चोर बनकर कंबल लेके भाग रही है वाह 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 अरे मेरे पुलिस के भाई हो उन अंग्रेजों की फौज जैसे मत बनो जिन्होंने मुल्क को गुलाम किया था इस मुल्क के हिंदू मुस्लिम प्यार को जिंदा रखो इस मुल्क के हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करो पुलिस का काम ये नहीं है कि वो जात बरादरी धर्म देख के लोगों पे लाठी बरसाए पुलिस सहयोगी बनती है पुलिस एक दूसरे के अंदर प्यार की भावना पैदा करती है और हैं अच्छे पुलिस वाले भी हैं मैं सब लोगों के बारे में नहीं कहता बीजेपी में भी कुछ अच्छे लोग हैं मैं उनको भी बुरा नहीं कहता मैं तो उस थ्योरी को बुरा कहता हूँ जो थ्योरी इस पूरे मुल्क में आग लगा रही है जो थ्योरी इस पूरे मुल्क को गुलाम बनाने के खेल में लगी हुई है ऐसे सूरत में मेरे भाइयों चंद बातें कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा और याद रखना इस बात को कि हिंदुस्तान को बचाने के लिए और इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है दो नाम याद रखना खास तौर पर अली बरदर मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली गौहर मौलाना मोहम्मद अली ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों की छाती पे मोम डल दी थी और लंदन की गोल मेज कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पहला मुतालबा हिंदुस्तान की आज़ादी का किया था और उसके बाद उन्होंने गांधी जी को लेटर लिखा था कि मिस्टर गांधी मैं जब तक अपना देश हिंदुस्तान आज़ाद नहीं करवा लूँगा जब तक हिंदुस्तान के हिंदुओं और मुसलमानों के हाथों में आज़ादी का परवाना नहीं दे दूँगा तब तक मैं इस मुल्क से वापस नहीं आऊँगा मैं इनके मुल्क में इनकी छाती पर मोम डलता रहूँगा और याद रखना गांधी कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए और मेरा देश हिंदुस्तान आज़ाद ना होने पाए तो मुझे गुलाम हिंदुस्तान में ले जाकर दफन मत करना मुझे किसी आज़ाद मुल्क में ले जा कर के दफन करना और जिस दिन हिंदुस्तान आज़ाद हो जाए तो किसी नुमाइंदे को मेरी कब्र पे भेज देना कि तुम्हारी मेहनत बराबर हुई और तुम्हारा मुल्क आज़ाद जिंदाबाद जिंदाबाद फिलिस्तीन की सरजमीन पर मौलाना मोहम्मद अली जहर पैबंद खाक हो गए मगर आज ये जो तबाशे हो रहे हैं जो बर्बादियाँ हमारे सामने आई हैं आपको घबराने की जरूरत नहीं है कुर्बानी तो बाहर हाल देनी पड़ेगी दोस्त मरना तो बाहर हाल है एक दिन या तो इज्जत की जिंदगी से मरो या जिल्लत की जिंदगी से मरो या शहादत की जिंदगी से मरो ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना और उस गिरगिट से होशियार रहना कि उसकी चिकनी चुपड़ी बातों के अंदर भी जहर भरा होता है कभी कभी वो आकर कुरान पढ़ने लगता है कभी कभी वो आकर के इस्लाम के आदर्श वाली बातें करने लगता है मगर वतन सोने की चिड़िया है मगर वो खाक कर देगा वतन सोने की चिड़िया है मगर वो खाक कर देगा जमीन हिंद के हर जर्रे को नापाक कर देगा गुजारिश है मेरी उससे हुकूमत छीन लो और ना लगा कर आग नफरत की वो सब कुछ बात इसलिए न डरने की जरूरत है न घबराने की फेस करने की जरूरत है धरना चल रहा है चलता रहेगा एहतजाज हो रहा है होता रहेगा एक दिन ये जमीन धर धर धड़केगी एक दिन इन जालिमों के सीने पे बिजली कड़ कड़ करकेगी और एक दिन खुदा की ये मखलूक जालिमों से राज पाठ छीन लेगी हम जब अपनी मजहबी रवायात को देखते हैं आखिरी बात कह रहा हूँ 
تو اپنی مذہبی روایات میں بھی ہم پاتے ہیں کہ جب جب نبیوں اور رسولوں نے ہدایت اور انصاف کی بات کی تو اس زمانے کے ظالموں نے کہا تھا کہ یا تو تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ یعنی دھرم پریورتن کر لو اور نہیں تو ہم تم کو ملک سے نکال دیں گے آج یہ این آر سی بھی اسی لیے لایا گیا ہے سی اے میں ستر لاکھ آدمیوں کو بنگلہ دیشی قرار دیا گیا تھا ستر لاکھ لوگوں کو غیر ملکی اس کے بعد چھٹنی ہوئی چھٹنی کے بعد انیس لاکھ لوگوں کو اب این آر سی کے تحت لے لیا گیا یہ انیس لاکھ لوگ غیر ملکی مگر جب انہوں نے سوچ سوچ رہے تھے کہ شاید سب مسلمانی ہوں مگر پتا چلا کہ انیس لاکھ لوگوں میں صرف پانچ لاکھ مسلمان ہیں بقیہ چودہ لاکھ نان مسلم اب یہ کیب انہوں نے بدلا اور کیونکہ نے کیب بدل کر سی ڈبل اے لا کر کے کھڑا اب سی اے کیا ہے دو منٹ اس پہ لیتا ہوں سی اے میں انہوں نے کہا بنگلہ دیش پاکستان اور افغانستان سے جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان میں جو مائنارٹی کے لوگ ہیں ان مائنارٹیز کے لوگوں کو حکومت لے گی کوئی کاغذ پتر کی ضرورت نہیں مسلمانوں کو خارج کر دیا گیا غور سے سن لیجیے گا آخری بات بہت کام کی بات آئی ہے ایک دم دھیرج رکھ کے سنیے اس کے بعد این پی آر لائے این پی آر کیا ہے سی اے کے بارے میں کتنی چالاکی سے بول رہا ہے پرائم منسٹر رام لیلا گراؤنڈ سے اور کتنی چالاکی سے بول رہا ہے ٹکلا کیا بول رہے ہیں یہ بول رہے ہیں کہ ارے بھائی یہ تو لوگوں کو دیش میں لانے کا قانون ہم نے بنایا ہے دیش سے نکالنے کا کسی کو تھوڑی کام ارے تو بے ایمان جب دیش میں سب کو لانے کا قانون بنایا ہے تو یہ مسلمانوں کو کیوں چھوڑ رہا ہے ارے تو اس دیش کا قانون تو بھید بھاؤ نہیں جانتا یہ تو لڑائی ہے ہمارے اب ایم پی آر آیا اس کو سمجھ لیجیے جو پہلی اپریل سے لاگو ہونے والا کیا ہے ایم پی آر نیشنل پاپولیشن رجسٹر جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں مردم شماری کہتے ہیں تو یہ مردم شماری کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے یہ انیس سو پچپن سے ہو رہی ہر دس سال کے بعد مردم شماری ہوتی ہے جن گانونا جس کو بولتے ہیں لوگ آتے ہیں پوچھ رہے تھے آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں کیا ہے کیا ہے کیا ہے سب نوٹ کر کے لے کے چل اب کی مرتبہ یہ جو این پی آر ہے اس میں کتنے کلاس پہلے تھے اس کے علاوہ دوسرے کلاس ایڈ کیے گئے ماں کہاں پیدا ہوئی تھی برد سرٹیفکٹ دو باپ کس ہسپٹل میں پیدا ہوا تھا برد سرٹیفکٹ دو ابے تم تو جس کی تاریخ کا پتا نہیں اس کی بھی جنم بھومی تلاش کر لیتے ہو برد سرٹیفکٹ دو تو ہماری عمر کے لوگ تو گھروں میں پیدا ہوئے تھے بھائی یہ نریندر مودی بتائے کہ یہ کہاں پیدا ہوا وہ ٹکلا بتائے وہ کہاں پیدا ہوا یہ ہکلا بتائے یہ کہاں پیدا ہوا تھا ماں باپ کا تو اچھا اس کے بعد کیا ہوگا تھا کاغذ نہیں دی دیکھیے کتنا بڑا نقصان کروایا جا رہا پہلے سیدھے مرتوں شماری ہوتی تھی کسی کا ایک پیسہ نہیں لگتا اب مارے ڈر کے لوگ جا کے کاغذ بنوا رہے ہیں ادھیکاریوں کی بات آئی اب ہزار روپیہ دیجیے دو ہزار روپیہ دیجیے پانچ ہزار روپیہ دیجیے تب آپ کا کاغذ بنے گا اور وہ خربوں کا اس آدمی نے نقصان کیا چونکہ ملک میں ہر محاذ میں یہ فیل رہے ہیں معیشت کے معاملے میں یہ فیل رہے الیکشن کے زمانے میں دھوکہ دیا بھائیوں مینوں مدروں ہر آدمی کے کھاتے میں پندرہ پندرہ کروڑ جائے گا ٹھیک آیا دیا دھوکہ بینک کا کباڑا کر دیا نوٹ بندی کیا چھوٹا مودی سب لے کے بھاگ گیا پنجاب نیشنل بینک کی یقین بن گیا نوٹ بندی میں ہزاروں لوگ مارے گئے یہ سارا فیل ہوا اور سب سے زیادہ مہنگائی کمر توڑ دیا ہے اس مہنگائی نے یاد رکھا مگر یاد رکھیے واہ 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 سب کچھ بھلوا دیا لوگوں کو اب کیا یاد ہے پورے ملک میں کیا ہنگامہ ہے این سی 
NPR, NPR, CA, बराबर आज पूरे मुल्क को उठा कर रख दिया गया मगर कौमें बाहर निकल चुकी हैं लड़ाई एक दो दिन की नहीं है याद रखिएगा जितनी कुर्बानी मुल्क को आजाद करवाने में आपको देनी पड़ी थी उससे ज्यादा कुर्बानी इन जालिमों से मुल्क की आजादी बचाने के लिए आपको देने पड़ेगी आखिरी बात कहके मैं अपनी बात खत्म करता हूं हौसला मत हार घबराना है ढाई परसेंट माल निकालते हो तो जान की हिफाजत होती है ढाई परसेंट ये भी दे दो ईमान की हिफाजत जिंदाबाद 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 घबराने की जरूरत नहीं स्वाद हम तो इतना ही कहेंगे जो जान मांगो तो जान देंगे जो माल मांगो तो माल देंगे मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का चाहो चला हमारी आइडेंटिटी मांगने वालों होश में रहो तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छी तरह से बता दी हैं और इन लोगों के बारे में भी मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझा दिया है दरअसल दरअसल इस दौर के शैतान नुमा इंसानों से इबलीस भी पना इसीलिए मैंने सब किस मामले से आ रहा है खैर मैं जो जरूरी बातें थी वो आपको बता चुका हूँ घबराइएगा नहीं वो भी बता दीजिएगा ये जुल्म की लाठी चलती है चलाए ये लाठी चलाए ये गोलियां इनकी गोलियों को ठकवा देना अपने सीनों को मत ठकने देना इन शह इन शह और बुजुर्गों के सत्ते में और इस फैज रूहानी के सत्ते में आखिरी फतह आपकी होगी शर्त यह है कि आप अपने आप को नहायत संजीदा बनाकर अपनी लड़ाई खूबसूरत तरीके से लड़ लीजिएगा अब अखीर में चलते चलाते मैंने आपसे कहा था कि इस मुल्क में ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जिनसे शैतान भी पना शैतान भी पना मांगता है उनसे अब मैं आपको बताता हूं मैंने एक नज्म लिखी है इबलीस की तौबा इबलीस को तौबा करते हुए कभी सुना नहीं जब से हजरत आदम से बगावत की थी उसने आज तक वो पलट के सजदे की राह पर नहीं और इतना पहकाया इंसानों को कि शैतान बना दिया मगर ऐसे शैतान पैदा हुए हमारे यहां कि इबलीस भी उन शैतानों से अब पनाह मांग रहा है तो हमने एक नज्म लिख दिया इबलीस की तौबा अब इबलीस परवरदिगार से कहता क्या इबलीस परवरदिगार से कहता है कि तेरे आदम की तबीयत थी निराली या रब था तेरा बंदा तेरे दर का सवाली या रब दे दिया तूने उसे मनसबे आली या रब बाद में नस्ल बनी इसकी मवाली या रब अब समझदारी इसी में है कि मैं तौबा करूं ऐसे इंसान हमा शैतान को सजदा इबलीस तो कर रहा फिर वो कहता है परवरदिगार से वक्त थे तेरे लिए इसके कभी जानो निकल तेरे अहकाम का पाबंद कभी था ये बशर है बड़ा झूठा दिखाता है सियासी चौहर कान भी मेरे कतरता है ये लीडर बनकर शैतन छोड़ के मैं भी यही धंधा कर लू ऐसे इंसानों में शैतान को सज जाता वो कहता है कि मुझसे पढ़कर के ये सफा को सितम कर दिया ये इंसान मुझसे पढ़कर के भी ये सफा को सितम कर निकला मेरे जंगल में पला बन के ये अजगर निकला मुंह में तो राम बगल में लिए खंजर निकला और कत्ल करवाने को बेबीवी का शौहर निकला 
मुझसे बढ़कर के ये सफा को सितमगर निकला मेरे जंगल में पला बन के ये अजगर निकला मुंह में तो राम बगल में लिए खंजर निकला कत्ल करवाने को बेबीवी का शौहर निकला मैं तो बदनाम हूँ हर सर से किनारा कर लूँ ऐसे इंसान हमारा शैतान को सहना कर फिर क्या कहता है वो वो कहता है हिंद में सिंध में करवाई लड़ाई मेरे करतूतों की क्या धूम मचाई इसने और नोटबंदी में किया खूब कमाई इसने कोई बोला तो किया उसकी थोलाई इसने नोटबंदी में किया खूब कमाई इसने कोई बोला तो किया उसकी धुलाई इसने तो कहता है मैं मुरीद इसका बनू अब ये तमन्ना कर ऐसे शैतान ऐसे इंसान हमा शैतान को सजदा कर फिर क्या कहता है वो अपने साथी को रोका जाता है सब कंपटीशन में आगे निकल गए फिर कहता है वो कि लोग कहते हैं भगौड़ा है तड़ीपार है कौन टकला लोग कहते हैं भगौड़ा है तड़ी पार है ये मैं ये कहता हूं कि इनाम का हकदार है ये मेरी इबलिसी खबासत का भी शहदार है ये मैं तो गद्दार था गद्दारों का गद्दार है ये इससे मैं हार गया ए तरह फुसका कर लू ऐसे इंसानों में शैतान को सजा कर फिर वो कहता है फिर मैं कि वो यहूदी हूं कि आर एस एस हो कि मुसाद हुए मुझसे बढ़कर के भी फिर और की औलाद हुए मेरे ही तख्त पे इनके महल आबाद हुए मोदी और शाह ट्रम सब मेरे उस्ताद हुए बन के शागिर्द रहूं इनसे ये वादा कर लूं ऐसे इंसानों में शैतान को सजदा कर लूं किसी तरह की कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए अपने कागजात को जरूर मजबूत रखिए कागज देना है कि नहीं देना है ये बात में फैसला करेंगे मगर कागजात जरूर मजबूत रहे याद रखिएगा नाम अगर उबैदुल्ला खान लिखा है वोटर लिस्ट में और बाप के नाम के आगे खान नहीं है तो या तो अपने नाम के आगे का खान कटवा दो या बाप के नाम के आगे खान लगवा दो नाम अगर अब्दुल रहीम अंसारी लिखा है तो देख लेना बाप के नाम के आगे भी अंसारी लिखा है कि नहीं या अपने नाम का अंसारी कटवा देना या बाप के नाम के सामने का अंसारी बढ़वा देना नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए नंबर टू दूसरी चीज ये है कि स्पेलिंग में गलती नहीं होनी चाहिए उबैदुल्ला लिखा जाता है ओ बी ए आई डी से और कुछ लोग लिखते हैं यू बी ए आई डी से तो अगर किसी पेपर में यू है और किसी में ओ है तो सब एक होना चाहिए स्पेलिंग का बहुत खास ध्यान रखिए और उसी के साथ साथ पैन का है आधार कार्ड है पेन कार्ड है और आपका लाइसेंस है इन तमाम तर चीज़ों को जितनी भी चीज़ है इनसे डर के नहीं अपनी ज़रूरत के मुताबिक हर चीज़ को अपडेट रखना बाद में मुलगी तो पे तय किया जाएगा कि इनको पेपर देना है या पेपर नहीं देना है रबुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ करें नमाजों की पाबंदी जम करके कीजिए ये उसे हाफज मिल्ल का सबसे अहम पैगाम है रब को राजी कर लीजिए ये सारे काजी छछूदर बन के निकल जाएंगे खुदा हाफिज सलाम